sacrifice untuk beriadah. This nine kilometers promenade on both sides of the riverbank was built by the state government as part of the beautification and became one of the tourist attractions in Malacca. It is also popular among the local people and often used for recreational areas. This promenade runs from Dataran Muara Sungai Malacca in all the way to Taman Rempah Chapin. Bersebelahan jeti dataran muara Sungai Melaka, di sebelah kanan para pengunjung boleh melihat sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para bersuara. Dan sekarang bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cendera hati. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai kisai. Next to Bastion Willowbird is an old warehouse that was once used a storehouse for goods traded at the Paramiswara Chapel. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as Pesak Building and has been converted to a tourist center. You may find several restaurants and souvenir shops in right here. Bersebelahannya pula ialah tapak Fashion Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok Kokon Laka yang dibina pada abad ke-16. After the Dataran Sungai Melaka Jetty, on the right is the Bastion of Nilby. It is a part of the wall of Malacca Fort that was built in the 16th century. Di sebelah kanan sungai adalah eretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan jam besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir kesemua muzium-muzium yang terdapat di Melaka memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are shop rooms known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stud House or Red Bull is located. Tourists will be able to visit almost all the museums in Malaka as they are situated within this area. Terlepas kawasan jam besar, terdapat jeretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cendera hati serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya pertampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan cendera hati dan barangan kafe. Like beside Karamu, you see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenirs, shops, and even cafe for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nuri village. Here you will find many shops selling to very souvenirs and fascinating objects. Mana sini? Ambil gambar. Mana sini? Padang Niru. Padang Niru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hangjabat, Jalan Laksman, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Khabar dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga, para pengunjung dapat melihat beberapa batang kotak Melaka. Having passed the road of short houses in this enchantment, we have come to Padang Niru, which is on your right. Padang Niru is a meeting point of several routes such as Jalan Hangjabat, Jalan Laksman, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaja dan Kampung Jawa. Here we can find the more picture. Terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. The room of shop houses has been remodeled to face the river, thus 